बात करेंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो कि टी एस एलियट के द्वारा लिखा गया है तो टी एस एलियट चूँकि एक पोइट थे और एक लेखक भी थे और एक आलोचक भी थे इसलिए जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इसका हमने जो है हिंदी में वर्णन कर दिया है अब हम लोग इसका इंग्लिश देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए क्वेश्चन है वाट अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट यानी कि टी एस एलियट टी एस एलियट के अनुसार द ट्रेडिशन एंड टी एस एलियट के अनुसार द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट क्या है यानी कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है तो टी एस एलियट के अनुसार इन अकॉर्डिंग परंपरा का मूल्यांकन क्या है इस चीज़ के बारे में टी एस एलियट ने क्या बताया है देखते हैं कहा कहता है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज इनडायरेक्टली कंसर्न विथ एनालाइजिंग द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूंट्स थ्रू द क्रिएटिव प्रोसेस विथ प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिजम यानी कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट परंपरा का मूल्यांकन जो है वह अगर डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो यह जो है यह एनालाइज करता है यानी कि विश्लेषण करता है द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स यानी कि जो नेचर है जो प्रकृति है कॉन्स्टिट्यूंट द क्रिएटिव प्रोसेस यानी कि जो रचनात्मक प्रक्रिया है जो छोटे छोटे रचनात्मक प्रक्रिया है जो साहित्यकार लिखते हैं उन चीज़ की प्रकृति क्या है विथ प्रिंसिपल यानी उसकी उसका सिद्धांत क्या है आलोचना का उस चीज़ के ऊपर जो है टी एस लिएट एनालाइज करते हैं और विचार करते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट हु हैज़ बिन रिटर्न बाई टी एस लियट यानी कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट यानी परंपरा का मूल्यांकन जो कि टी एस लियट के द्वारा लिखा गया हिज फुल नेम वाज थॉमस ईस्टर्न एलियट उनका पूरा नाम थॉमस ईस्टर्न एलियट था ही वाज बॉर्न ऑन ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर एटीन एटी एट इन अमेरिका यानी उनका जन्म जो हुआ था वह छब्बीस सितम्बर अठारह सौ को अमेरिका में हुआ था तो ये देखिए सबसे पहले तो कुछ कवि परिचय या लेखक परिचय लिखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है खास करके इन सब चीज़ों में ही डाइड ऑन फोर जनवरी 1965 इन अमेरिका यानी कि उनकी मृत्यु भी जो है चार जनवरी उन्नीस को अमेरिका में ही हुई में ही हुई ही वाज ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट वह एक महान जो है ब्रिटिश उपन्यासकार थे एजिस्ट यानी साहित्यकार थे पब्लिसर और संपादक भी रहे प्ले राइट ना, नाटककार लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक यहाँ तक कि जो है साहित्यकार और सामाजिक आलोचक भी रहे हुए एंड ही वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरीज मेजर पॉइंट्स यानी कि वे बीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े कवियों में से एक कवि थे ही वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड मैन इन हिस्स टाइम यानी कि वह अपने समय के बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे आगे देखिए ये तो थोड़ा कवि परिचय या लेखक परिचय देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है खास करके इन सब चीज़ों में आगे हम लोग देखते हैं ही हैज़ एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट यानी कि उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है वर्णन किया है अबाउट द ट्रेडिशन यानी कि परंपरा और उसका व्यक्तिगत जो प्रतिभा प्रतिभा है उन चीज़ों के बारे में एन इंटेलिजेंट एंड इम परफेक्ट क्रिटिसिजम प्रेज द रोंग थिंग्स एंड कंडेम्स द राइट वंस यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में जो है वे बताते हैं साथ ही साथ जो कुछ गलत चीज़ जो साहित्य में आ जाता है उनकी निंदा भी इन्होंने इस के द्वारा किया है टी एस एलियट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेटेड सर्टन क्रिटिकल आइडियाज एंड एटीट्यूड्स विच एनिमेटेड एंड गाइडेड ऑल हिज वर्क ऑफ क्रिटिसिजम इन द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट यानी कि उन्होंने जो चीज़ होनी चाहिए यानी कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के जरिए टी एस एलियट ये बताते हैं कि क्या सर्टन यानी कि जो कुछ निश्चित आइडिया होना चाहिए जो विचार होना चाहिए और उसका क्या प्रवृत्ति होना चाहिए और उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उन चीज़ों को जो है इन्होंने अपने इस ऐसे के द्वारा जो है बताया है आगे देखते हैं क्या है कहता है कि टी एस एलियट सेज दैट पीपुल नॉर्मली अकॉर्ड प्रेस टू द इंडिविजुअल पैक्यूलिटीज ऑफ द आर्टिस्ट स्टाइल यानी कि जो पीपुल uh, हैं टी एस एलियट टी एस एलियट के अनुसार जो लोग हैं वह सामान्यतः जो है प्रशंसा करते हैं टू द इंडिविजुअल 
पैक्यूलरिटीज यानी अपनी जो व्यक्तिगत चीज़ होती है आर्टिस्ट का जो स्टाइल है जो उसका जैनर है उन चीज़ों की ही सिर्फ जो है प्रशंसा कर दी है इन द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट यानी खास करके जो उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा और उसका जो मूल्यांकन है उन्हीं चीज़ों के बारे में वे अपने आप को प्रशंसित करके खुद खुश होते हैं टी एस लियट सीज दैट टी एस लियट कहते हैं कि द ऑरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन मस्ट बी ट्रूली इक्यूपाइड विथ अवेयरनेस ऑफ द मीनिंग यानी कि जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए यानी कि जो अगर आप कोई भी कला को अगर आप रचते हैं तो उसमें जो उसका मूल बिंदु होना चाहिए जो उसकी अवधारणा होनी चाहिए उसका होना बहुत ही अनिवार्य है यानी कि वह फुल्ली जो है इक्यूपाइड विथ अवेयरनेस यानी अवेयरनेस नहीं जागरूक करे हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए उसका मतलब हो ऐसा टी एस लियट कहते हैं टी एस लियट सेज दैट और भी टी एस लियट कहते हैं कि द जिन द जीनियस मस्ट सबमिट ऑरिजिनल थॉट जो अच्छे साहित्यकार होते हैं वे वास्तविक विचारों को ही सबमिट करते हैं रखते हैं अपने साहित्य में लियट टेल्स दैट ट्रेडिशन मस्ट बी किफ्ट एज ए मैटर ऑफ वाइडर सिग्निफिकेंस यानी कि इलियट कहते हैं कि जो ट्रेडिशन होना चाहिए वो मतलब इस तरह से होना चाहिए कि एज ए मैटर ऑफ यानी कि जो मुख्य रूप से जो मामला है जो प्रक्रिया है उसका एक वाइडर सिग्निफिकेंस होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होना चाहिए बट इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड ऐसा नहीं हो कि लोग उसे नकार दे या वह बेकार हो जाए इस तरह का मतलब जो है नहीं होना चाहिए खास करके जब आप कोई साहित्य की रचना करते हैं तो इलियट ऑब्जर्व दैट इलियट ने निरीक्षण किया है कि ट्रेडिशन डज नॉट मीन द होल ऑफ द पास्ट यानी कि लिटरेचर इलियट ने निरीक्षण किया है कि जो है जो ट्रेडिशन है इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राचीन रूप से जो लिटरेचर साहित्य है उसी चीज़ को आप उसमें रख दीजिए ए क्रिटिक फुल्ली वी रिस्पॉन्सिबल टू प्रजेंट लिटरेरी यानी कि एक क्रिटिक जो है वह फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है यानी कि पूर्णतया जो है वह रिस्पॉन्सिबल है कि जो प्रेजेंट लिटरेरी जो साहित्य है टू द कंटेक्स्ट ऑफ द वाइडर सोशल एंड कल्चरल कल्चरल इश्यू जो सामाजिक मुद्दा है जो सोशल जस्टिस है जो व्यवहार है जो उसका संस्कृति है उन चीज़ों को जो है उसको रखना चाहिए उसके बारे में जो है सोचते हुए हमें लिखना चाहिए ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट वह बेहतर हो समाज के हित के लिए हो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ क्रिटिक यह जो है क्रिटिक का एक कर्तव्य है एंड आर्टिस्ट टू डेवलप हिज सेंसिबिलिटी एंड गुड थाट्स इन हिज एक्सपेरिमेंट विथ लिटरेचर जब आप लिटरेचर में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा जो है आपको अपने थाट को डेवलप करना चाहिए और अपनी जो सेंसिबिलिटी है और जो उसका अच्छा अच्छा जो विचार है उन चीज़ों को जरूर लिटरेचर में रखना चाहिए ताकि लोग जो है जुड़े आपसे ही ऑर्डर दैट उन्होंने जो है ऑर्डर किया है कि ही परसब्सक्राइब ए प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी इन ऑर्डर टू कीप अवे द पर्सनल आइडोस एंड क्रेसिस ऑफ द क्रिटिक यानी कि जो भ्रष्टताएँ हैं जो अपनी मतलब जो है पर्सनल आइडियो एंड क्रेसेस जो है वो चीज़ नहीं होना चाहिए बल्कि पीपुल के हित में इन लोगों के हित में जो है जो समाज के लिए हो ऐसा ही चीज़ कुछ साहित्य में लिखना चाहिए ताकि लोगों को लोग समझे और पढ़े और उसको जाने और उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य भी करे ताकि एक अच्छा कला हो इलियट टेल्स दैट इलियट कहते हैं कि ए न्यू वर्क ऑफ आर्ट डिस्टर्ब द होल स्टेब्लिश ऑर्डर ऑफ द पॉलिसी यानी इलियट कहते हैं कि जो नया कार्य है ऑफ आर्ट का वह क्या करता है डिस्टर्ब कर देता है होल स्टेब्लिश जो स्थापित किया गया एक क्रम में उस चीज को ही ऑब्जर्व दैट उन्होंने रक्षण किया है कि दिज दिज मस्ट नॉट बी सेपरेशन ऑफ द पास्ट फ्रॉम द प्रेजेंट यानी कि ये पास्ट का जो चीज है उससे जो है हटकर नहीं होना चाहिए बल्कि पास्ट का भी कुछ चीज शामिल होना चाहिए ना ऐसा भी ना हो कि सिर्फ पास्ट ही उसमें हो आगे देखते हैं क्या कहता है टी एस लियोट इन सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द इमेजिनेटिव वर्क इन द एस ऑफ एलियट द द पॉइंट मस्ट बी कॉन्सियस ऑफ द मैन करेंट यानी कि जो आधुनिक चीज चल रहा है उस चीज को भी ऐसे के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से उसमें डाले ताकि लोग उस चीज को भी समझे और पास्ट को भी लेकर उसमें रखे ताकि जो है पास्ट को भी लोग समझे द पॉइंट में बिगिन हिज थॉट विथ हिज सेल्फ प्रोग्रेस एज एज ए पॉइंट बेस्ट ऑन हिज कॉन्सियसनेस यानी अपनी जो महत्वाकांक्षी है उस चीज को भी पॉइंट को रखना चाहिए अंतोगत्वा एट लास्ट यस लियट कहते हैं कि एट लास्ट यस लियट एक्यूपाइड 
हाई रैंक यानी कि टी एस लियर्ड जो है एक मतलब उच्च रैंक पर जो है कब्जा किया है एज ए क्रिटिक एक आलोचक के रूप में इन द होल रेंज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि पूरे अगर अंग्रेजी के साहित्य में उसका जो रेंज है उसको अगर देखा जाए तो जो टी एस लियर्ट है उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कब्जा जमाया है इस पर ही प्लेस्ड हिज व्यूज उन्होंने जो है अपना जो विचार है उसको स्थानांतरित किया है इन विविड यानी कई तरह से एक्सप्लिक एक्सप्लेटेड एंड कंज्यूमेट मैनर यानी कई रूपों में कई तरह से और कई ढंगों में और कई तरीके से जो है अपने विचार को उन्होंने रखा है यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें शेयर भी करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो